আমি একটা মিটিং এ জুম মিটিং আছে প্রজ্বল আমি তোমাকে পরে কল দেব কারণ 2 ঘন্টা পরে তো জুম মিটিং আছে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আমি কিটা যে যখন কথা বলবে সে আনমিউট করে তার সে কথা বলা শুরু করবে সবাইকে আমি মিউট করে দিলাম স্যার স্যার শুভ সন্ধ্যা আশা করি সবাই ভালো আছেন বাংলাদেশের জন্যই মহামারী না এটা পুরো পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত এবং এই মহামারীর সময়ে আমাদের ডক্টর কমিউনিটি বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের ডক্টর কমিউনিটি যেভাবে মানুষকে সেবা দিয়ে গিয়েছে এই জন্য আমরা স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই সব ডক্টরদের যারা ফ্রন্ট লাইন হিসাবে এবং আমাদের এই কোভিড নাইনটিনে আমাদের রোগীদেরকে সেবা দিয়েছে এবং একই সাথে আমরা তাদেরকেও স্মরণ করছি যারা এই পেশেন্টদেরকে সেবা করতে দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আত্মার মাফরাত কামনা করছি সো ওয়েলকাম টু ওয়েলকাম টু অল টু ডেস ওয়েবিনার সেশন এবং আজকে আমাদের ওয়েবিনার টপিক্স হলো রোল অফ প্রোবায়োটিক্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ গার্ড হেলথ অ্যান্ড ইমিউনিটি এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আজকে আমাদের মডারেটর হিসাবে আছেন প্রফেসর ডক্টর সিতেশ স্যার হি ইজ এ প্রফেসর অ্যান্ড চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মেসি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা সো আমি আর আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আমি সিতেশ স্যারকে রিকোয়েস্ট করব আজকে প্রোগ্রামটি কোয়ার্ডিনেট করার জন্য এবং কন্টিনিউ করার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অল স্যারকে আনমিউট করে নেবেন স্যার ধন্যবাদ ডক্টর রুবায়াত for this small introduction ami jehetu ajke ei covid 19 situation e amra ekta bishesh muhurte new normal e amra prithibir bibhinno pranto theke ajke square pharmaceutical ayojito je webinar meeting she webinar meeting e apnader ke sokol ke welcome janacchi shobai ke good morning good afternoon ebong good evening এবং যে যেখানে আছেন সে সেখান থেকে আপনারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন সেই জন্য পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ আজকের এই ওয়েবনার মিটিং এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে রোল অফ প্রোবায়োটিক্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ গার্ড হেলথ অ্যান্ড ইমিউনিটি পাওয়ার্ড বাই প্রোবায়ো এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের সাথে যোগ দিয়েছেন স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তার মধ্যে রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধ এমডি স্যার রয়েছেন তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে জয়েন করবেন রয়েছেন আমাদের ডিরেক্টর মার্কেটিং মিস্টার আহমেদ কামরুল ইসলাম স্যার আছেন সিনিয়র ম্যানেজার এম এম আসাদুল ইসলাম এবং অন্যান্যরা এবং আমি এই অনুষ্ঠানের মডারেট করছি আপনার আমার পরিচয় ডক্টর রুবায়াত দিলেন এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আজকের এই আলোচনা সভায় বাংলাদেশের প্রখ্যাত মেডিটিশিয়ানরা এখানে রয়েছেন এবং মূল বক্তব্য যেটা আমরা টপিক্স এর কথা বলেছি ওয়েবনার সেমিনারের সেই মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন ডক্টর সোমা হালদার এমবিবিএস এফসিপিএস মেডিট্রিক্স 
এবং উনি বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করছেন আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ কলেজে এবং আমরা আরো সবথেকে বেশি খুশি যে আজকে বাংলাদেশের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ এখলাসুর রহমান উনি এম বি বিএস এফ সিপিএস এবং এফ আর সিপি এডিনবার্গ এবং স্যার বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং মমেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ সম্প্রতি উনি যে দায়িত্বে ছিলেন ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ সেখানকার ডিরেক্টর প্রফেসর হিসাবে থাকার পরে বর্তমানে উনি প্রিন্সিপাল হিসাবে অনর খান মডার্ন মেডিকেল কলেজে কলেজে কাজ করছেন সেই সাথে উনি পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড হিসাবে কাজ করছেন তো স্যার সম্মতি জানিয়েছেন আমাদের এই আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য প্যানেলিস্ট হিসাবে এবং সেই সাথে আরো একজন প্রথিত যশা পেডিট্রিশিয়ান আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর আফতাব ইউসুফ রাজ এম বি বিএস এম ডি পেডিয়াট্রিক্স এবং ইউনোটোলজি এবং ফেলো অফ নিউ বোর্ন মেডিসিন কানাডা ডক্টর ইউসুফ আফতাব আফতাব রাজ সিনিয়র কনসালটেন্ট নিউ নোটোলজি এবং পেডিয়াট্রিক্স স্কোর হাসপাতাল লিমিটেডে কর্মরত আছেন তো আজকের যে বিষয়বস্তু সেটি হচ্ছে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে আমরা জানি যে অনেক ধরনের সমস্যাগুলো পেশেন্টের হয় ডায়রিয়া থেকে শুরু করে এবং ইমিউনিটির যে প্রবলেমসগুলো হচ্ছে যেটা সাইটোক্রোমে স্ট্রং বলি এবং সেখানে ইমিউনিটির যে বিষয়গুলো সেখানে এই প্রোবায়োটিক্সের কোনো ভূমিকা আছে কিনা বা আমাদের যে সায়েন্স অফ সিনটম অনুযায়ী সাধারণত আমরা প্রোবায়োটিক্সটাকে প্রেসক্রাইব করে থাকি তার সেই রেসপেক্টে রোল অফ প্রোবায়োটিক্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ গার্ড হেলথ অ্যান্ড ইমিউনিটি সেই বিষয়ে আমি স্পিকার হিসেবে প্রেজেন্ট করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ডক্টর সোমা হালদার এম বি বি এস এফ সি পি এস পেটিস প্লিজ ডক্টর সোমা হালদার প্লিজ প্রেজেন্ট ইউর কিনোট আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ভেরি গুড ইভিনিং ধন্যবাদ স্যার আমাকে এখানে স্পিকার হিসাবে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আজকে ওয়েবিয়ারের টপিক্স রোল অফ প্রোবায়োটিক্স ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ গার্ড হেলথ অ্যান্ড ইমিউনিটি ফার্স্ট অফ অল ওই ইন্ট্রোডিউস অ্যাবাউট দ্য প্রোবায়োটিক্স হোয়াট ইজ প্রোবায়োটিক্স দ্য টার্ম প্রোবায়োটিক্স comes from the latin or greek word pro that means before or forward forward and the bios means the life thus probiotics are life promoting in case we use the term probiotics to refer to beneficial bacteria here eli meknikov the father of modern immunology and a russian nobel laureate at the start of 20th century he was first conceptualized the probiotics So what is the definition of probiotics? According to WHO and Food and Agricultural Organization of United Nations, probiotics are live microorganisms that, when administered in adequate amounts, confer health benefits on the host. Probiotics are live microbial food supplement, which beneficially affect the host by improving its intestinal microbial balance. They are also known as friendly or healthy bacteria, for example, lactobacilli and bifidobacteria. Now the probiotics and human body. There are 10 times more probiotics present than the pre cell present in our body. Probiotics live throughout our entire body. It's like skin, throat, nose, not just our stomach. And appendix is not useless. It incubates the probiotics. Here are some bacteria like Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aurizonosa, Acinobacter, all are pathogenic bacteria. Nowadays, it is a major concern. But the probiotic bacteria in the gut is very essential to maintain good gut health as well as healthy immune function. We know that about 70 to 80% of immune tissue lives in the gastrointestinal tract. It's called gut-associated lymphoid tissue like Pierce passes. 
So the probiotics are the frontier of gut health. Here are some common probiotics uh, usually used like lactobacillus acidophilus, a natural inhibitant and one of the most important microorganisms of the small and large intestine. Lactobacillus bulgaricus, it is an important bacterium for the human's internal ecology, but not found in our body. Commonly, it is found in the yogurt. And bifidobacterium bifidum, a natural inhibitant for the human's intestine and vagina. Interestingly, a breastfeed infants contain 90% in their microflora in the large intestine are bifidobacterium. So here are some uh, uh, words like prebiotics and synbiotics in relation to probiotics. That means prebiotics means selectively stimulate the growth and activity of bacterial species existing in the colon. Common prebiotics uh, are used fructo oligosaccharides, galacto oligosaccharides, insulin, etc. The combination of prebiotic and probiotic is collectively known as synbiotics. Here the classification of probiotics. Probiotics can be classified in three groups, that is monoprobiotics, polyprobiotics, and combined probiotics. Now we should know about the characteristics or some uh, usual criteria of probiotics. The probiotics should able to survive in the digestive system. It should not non-pathogenic, should non-pathogenic and non-toxic, should be safe for the host and must resistance to hydrochloric acid, bile and pancreatic juice and should produce lactic acid and should stimulate the immune system of the body. The action, how the probiotic works in our body. The main action of probiotics are it restores the balance between good and bad bacteria in the gut. By it secretes some bactericidal proteins and decreases the pH of the stomach. It also blocked the attachment and inversion of epithelium by pathogens, which is uh, harmful to the body. It also improves epithelial barrier function by increased mucus production and increased barrier integrity. It also alters host immune responses by stimulate IgA production and decrease pro-inflammatory cytokines. It also produces beta-galactosidase, so digest lactulose. In that case, it helps in lactose intolerance. So in a total summary, the probiotics helps, it should act as a barrier to prevent harmful bacteria for colonizing in the intestines, decrease the production of toxic metabolites, reduces gastrointestinal pH through stimulation of lactic acid producing bacteria, and provide a direct antagonistic action of GI pathogens. It produces antimicrobial substances like acidophilin that help to control pathogenic bacteria and it aids absorption of minerals, especially calcium and phosphorus. Here are some immunomodulatory properties of probiotics. Here it so uh, some immunomodulation. Now some health benefits of probiotics. Health benefits of probiotics, it help, it booster the immune system, it improves mental health, it reduces the duration of diarrhea. It also improves uh, the uh, heart condition and some allergic condition. Diarrhea, it is a very common problem, especially in children, because diarrheal disease is one of the leading cause of death in children under five years of age. Each year, around more than five lakh of all under five days due to diarrheal diseases. Globally, there are nearly 1.7 billion cases of childhood diarrhea disease each year. Probiotics how help in diarrheal associated conditions. By it acts as a barrier to prevent harmful bacteria from colonizing in the intestine, decreases the production of variety of toxic metabolites, it produces antimicrobial substances, maintain beneficial gut bacteria, and aids absorption of minerals. All these activities have beneficial effect in managing diarrhea, especially in children. 
but absolutely in addition to standard rehydration therapy. Probiotics in clinical applications. It can be used in diarrhea, antibiotic associated side effects, cardiovascular diseases, prevention of helicobacter pylori infection, allergic condition, inflammatory bowel disease, lactose malabsorption, and some urogenital infections. Antibiotic associated diarrhea, how probiotics use in some diseases where antibiotic treatment is needed and long-term use of antibiotic that it disturbs the gut microbacteria, microbiota, which cause clostridium difficile overgrowth and which produces toxins and cause diarrhea. In case of pro probiotics, it maintains the equilibrium, both bad and good bacteria. In helicobacter pylori infection, probiotics help by production of antimicrobial substances, it stimulation of mucus secretion, and competition of addition sites. It also stimulation of specific and non-specific immune responses. So it prevention is pylori infection. Why symbiotic? We know that symbiotic is the combination of prebiotic and probiotic. Symbiotic is better than probiotic alone. This is the question that a symbiotic provides the following in in additional benefits. Increasing the number of bifidobacteria in the colon, increase the calcium absorption and increases fecal weight. Some study, some meta-analysis shows that probiotic using the probiotic reduce the risk of antibiotic associated diarrhea by 52%. And in acute diarrhea, as 57% acute diarrhea may reduce in case of children and 26% in case of adults. It also significantly reduces the duration of diarrhea in infants. A meta-analysis showed that in acute diarrhea case, probiotic therapy with standard rehydration therapy shortens the duration of illness by approximately one day. So the probiotics, it ensures perfect balance between gastrointestinal microflora, provides quick action in diarrhea. It also saves for all age group, infant to geriatric, including the pregnant woman, also lactating woman, processes significant inhibitory effect on the growth of pathogenic organism. So this is all about my presentation about the role of probiotics in gut health and immunity. Thank you. Thank you all. Uh, thank you, Dr. Shoma, for presenting the nice presentation on the role of probiotics in the management of gut health and immunity so amra ekhon amar amader panelist der kache ami prothom proshno korbo ebong tar pore ami dr shoma keo amra proshno korbo probiotics related kibhabe pediatric patients der ke bangladesh e present situation e amra patient der ke deal korchi kibhabe tader ke treat korchi associated way the to ami sar prothome ami मतमतारे উনি রিলেট করব স্যার কে একটু অনুরোধ জানাবো সেখানে প্রোবায়োটিক্সটা কি ধরনের बेनिफिट এই পেডিয়াট্রিক پیشنট দের কে এনেছে স্যার 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 একটু রিকোয়েস্ট করব স্যার আপনি আপনি নিজেকে আনমিউট করে নেবেন স্যার একলা স্যার আপনাকে বলছি স্যার এক একলা স্যার একলা স্যার ডক্টর আব্রুত আপনি যদি স্যার কে হেল্প করেন হ্যাঁ স্যার আমি করেছি স্যার অলরেডি রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি স্যার थैंक यू হ্যাঁ স্যার ফার্স্ট অফ অল আই শুড থ্যাঙ্ক actually the uh, dr shitesh basar for actually conducting this session and dr shuma for her very nice presentation so i mean actually i will not tell anything from my experience because uh, everything should be done from evidences evidences is better than experience exactly so jonne i am prothomei boli je backing 1990 1994 e je 
अमेरिका ते जे ड्रग सप्लीमेंटेशन एक्ट होय शेखने बोले जे फूड सप्लीमेंटेशन जे जे कुनो रोग चिकित्सा है बस शास्त्र उन्नीत है बेबाहर करा जावे ताले फूड सप्लीमेंटेशन को लो की हमरे अनेक श्वेत के लिए यूज़ करी जब वन आधा जिंजर हमरे यूज़ करी मधु हमरे यूज़ करी उम्मीदत्री फैटी एसिड हमरे यूज़ करी विटामिन हमरे यूज़ करी एक्चुअली प्रोबायोटिक्स दिस आर एक्चुअली फूड सप्लीमेंटेशन इटा अमेरिकन फूड सप्लीमेंटेशन एक बहुत से जगह यूज़ करा जावे और वो तकले एफडीए अमेरिकन एफडीए बहुत से प्रोबायोटिक से ड्रग इट कैन बी यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस तो कौन थे के ये गुलो वो तो बीस बसोर आगे थे के ये गुलो यूज़ करा होया आज चे एवं विभिन्न स्टडी दे देखा कि सेक्चुअली जब प्रोबायोटिक्स अथवा प्रीबायोटिक्स ये गुलार को दिसर वेरी गुड ड्रग्स कोनो असले साइड इफेक्ट्स शेर कोम ना ही जो दियो एफिकेसी नहीं अनेक धरण के क्वेश्चन आच्छे देश करे हमरा प्रथमे बोले जो डायरिया थे प्रथमे इटा यूज शुरू होए देश करे बच्चे देर इन्फेक्शन्स डायरिया थे आमी को एक टा सिक्सटी � इता मेटा एनालाइसिस देखे ची लैंसेटिव ऑन में ने जाने पब्लिश हुए चे सिक्स सिक्स थ्री पब्लिश आर्टिकल्स में दे फिफ्टी सिक्स सर इंक्लूडिंग द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन दिस प्रोबायोटिक्स इन द स्टडीज डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन्स डायरिया बाय वन डे ड्यूरेशन बाय वन डे एंड फ्रीक एवं साइड इफेक्ट्स बोलते के लिए तब उन उल्लेख जो को साइड इफेक्ट्स ना ही नोशे बोमिंग रेस कंस्ट्रक्शन ऐसा इम्पोर्टेंट है साइड इफेक्ट्स वो तो साइड से होए नहीं तो इसमें तो साड़ी ते कंक्लूशन जेट आज चे इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स इन इन डायरिया इन दो रिकमेंडेशन बोलो जासूले प्रोबायोटिक्स इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन माने वन शुड नो व्हिच प्रोबायोटिक इज इफेक्टिव इन व्हिच फॉर्म ऑफ डिजीज इन व्हिच एज ग्रुप ये स्टडी टा होए नहीं अनेक गुलो प्रोबायोटिक दिए ये स्टडी टा होए चाहे ताते देखा किसे जे एनकरेजिंग रिजल्ट आज चाहे सो तो इखने आरोबेशी रेनुवाइज कंट्रोल ट्रायल करा� शेखने देखा जाए सेकरोमाइसिस इस वेरी इफेक्टिव प्रोबायोटिक किसी स्टडी आज चे एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया शेखनो सेकरोमाइसिस इस वेरी इफेक्टिव एंड अन्य नो पर्सेसिंग डायरिया तो किसी स्टडी आज चे शेखने देखा जाए इस प्रोबायोटिक इस क्वाइट इफेक्टिव बट सेम्बोस है जोन कम चलो जहाँ जोने ब किसी जो स्टडी आज चे लेक्टोबेसिसस रेमनोसस इन द ट्रीटमेंट ऑफ रोटा वायरस डायरिया इन में जो रिजल्ट आज चे दैट वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड क्वाइट इफेक्टिव इन कंक्लुशन जितने बोलते चीप कमेंट्स एवं नेगेटिव कमेंट्स हमारे पॉजिटिव कमेंट्स होलो जे एक्चुअली दिस we must know which probiotic is effective for which form of disease. That's why probiotic at a routinely Hello. Actually, antibiotic associated diarrhea. Second is saccharomyces is correct. The studies Actually, evidence suggests use of saccharomyces. In case of rotavirus diarrhea, one can use lactobacillus rhamnosus. There are the evidence suggests use of uh, actually lactobacillus rhamnosus. And as a dietary supplementation, onnano je kuno disease shonge, amra probiotic use kora jeno bolte pari as a food supplementation. जेट आई अमेरिका तो वाला बोलते हैं शुमार सब्जी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल परसेस्टेंट आइडिया, ये तो ट्रीटमेंट लोड डायटरी में नहीं पुलिशन, शेखर नम्र प्रोवाइडर जी देखो नो शुभिदा नहीं, हमारे नेगेटिव कमेंट्स होलो, नंबर वन, 
जैचुअल सब डायरियार क्षेत्र प्रोबायोटिक्स के रुटीन यूज करा जाए कारण जो स्टाडी गोलारिशेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
এবং আমার ইমিউন সিস্টেম কিন্তু অনেক ভালো কাজ করবে তখন কিন্তু আবার উল্টে আমাদের কারো যদি ক্রোনোলজিক্যাল এজ 40 ইয়ার্স হয়ে থাকে এবং বায়োলজিক্যাল এজ 50 হয় তাহলে কিন্তু হি লুকস মাচ ওল্ডার দ্যান হিজ ক্রোনোলজিক্যাল এজ এবং তার ইমিউন সিস্টেমটা কিন্তু ডিকে দিয়ে চলে যাচ্ছে বুঝতে হবে আমাদের সুতরাং প্রোবায়োটিক্স কিন্তু এই বায়োলজিক্যাল এজ থেকে ধরে রাখতে খুব ভালো কাজ করে এবং কিভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে এই বায়োলজিক্যাল এজটা যা আমার যদি বয়স 50 ইয়ার্স হয়ে থাকে আমার বায়োলজিক্যাল এজ যেন 60 ইয়ার্স না হয় যেন 40 ইয়ার্স থাকে আমরা যেন আমাদের ইমিউনিটি সিস্টেমটাকে ইয়াং রাখতে পারি আমাদের ইমিউন সিস্টেমটা যেন ডিকেইং এর দিকে না যায় এই ক্ষেত্রে প্রোবায়োটিক্স একটা বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে বাই ইমিউনো মডুলেটিং দা আওয়ার ইমিউন সিস্টেম এখন কিভাবে প্রোবায়োটিক্সটা ইমিউন মডুলেশন করতে পারে আমি তার আগে একটু কথা বলে নিই যে আমাদের যদি ইমিউনিটি যদি স্ট্রং না থাকে আমরা কিন্তু পিপিএ পড়ি ফেস মাস্ক পড়ি ফেস শিল্ড পড়ি একটা ফ্রাজাইল ইমিউন সিস্টেম নিয়ে আমরা পিপিএ বা ফেস মাস্ক বা ফেস শিল্ড আমাদের কিন্তু এইভাবে প্রোটেকশন দিতে পারবে না আমাদের মেইন কিন্তু ইমিউন সিস্টেমটাকে আমাদের স্ট্রং করতে হবে দ্য প্রোবায়োটিকসটার ইমিউন মডুলেটিং কিছু প্রপার্টিজের মধ্যে প্রথমে আমি বলবো যে প্রোবায়োটিকসটা antigen presenting cell is amra shobai jani je amader immunity dui ta dhorone innate immunity and adaptive immunity innate immunity ta hocche first class defense hai jekhane amader neutrophil macrophage natural killer cell e gula kaaj kore ebong probiotics kintu macrophage er number ta bariye dey macrophage er potentiality bariye dey nk cell natural killer cell er kintu number bariye dey eder potentiality mane eder activity bariye dey रिकगनेशन इंटरफेरन এবং প্রোবায়োটিক্স কিন্তু এই ইন্টারফেরন সিক্রেশন থেকে বাড়িয়ে দেয় তাহলে এখন নেক্সট হচ্ছে যে প্যাথোজেন রিকগনিশন হয়ে গেল ওটাকে এনগালফ হয়ে গেল প্রেজেন্ট হয়ে গেল এখন হচ্ছে যে ইন্টারফেরন 1 ইন্টারফেরন 1 এর কাজ কি ইন্টারফেরন 1টা হচ্ছে এখন ইমিউন সিগন্যালিং করবে যে আমাদের যে আদার যে ইমিউন ইমিউন আর্মস গুলো আছে যেমন টি সেল বি সেল এগুলা কি সে সিগন্যাল করবে যে তোমরা চলে আসো তাড়াতাড়ি देयर ইজ সাম প্যাথোজেন ইন आवर বডি সুতরাং এ প্রোবায়োটিক্সটা কি করলো তাহলে প্রথমে ম্যাক্রোফেজকে অ্যাক্টিভ করলো ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভ হয়ে প্যাথোজেনটাকে এনগালফ করলো প্রেজেন্ট করলো এবং অলসো প্রোবায়োটিক্সটা হেল্প করে দ্যাট ইন্টারফেরন টাইপ 1 ইন্টারফেরনে সিরাম লেভেলটা বাড়িয়ে দেয় এবং টাইপ 1 ইন্টারফেরন ইন্টারফেরন তখন আদার টি সেল বি সেল কে রিক্রুট করে সো প্রোবায়োটিক্স কেন তো হিউজ রোল আছে ইন ইমিউন মডুলেশন এবং প্রোবায়োটিক্স পরে কিন্তু অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি যে কম্পোনেন্ট টি সেল কেও কিন্তু বুস্ট আপ করে So we cannot uh, ignore the role of probiotics in immune modulity. Uh, so we have immune modulation in the body. We have to say that Professor Shethel said that we have to say that probiotics have a key role. We have to say that we have to say that natural axis is the gut lungs axis. So if we have a pathogen, lungs have to be affected, that also affects the gut. vice versa kono pathogen jodi gut ke affect kore it also affect the lungs jetike bola hoy gut lungs exit ebong ei tate probiotics er ekta bhumika ache amra shobai jani je covid 19 jokhon lungs e ashu ba gut e ashu jekhane ashu covid 19 theke je receptor like cell er sathe attach hoar jonno ebong oi receptor ta hocche specific bola hoy je ace type 2 receptor किडनी 
সুতরাং ন্যাচারালি যখন কোন ব্যক্তি কোভিড নাইনটিন দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন ন্যাচারালি যেহেতু এসি টাইপ রিসেপ্টর আমাদের ইন্টেস্টাইনও আছে গাটে আছে ন্যাচারালি ভাইরাসটা গাটে যাবে এবং গাটে গিয়ে রিসেপ্টরের সাথে কানেক্ট হয়ে সে এন্টার ইনটু দা ওই এন্টোসাইট মানে গাটের ডিকোজল সেলের মধ্যে ঝুঁকে যাবে দেন ইট ক্রিয়েস হ্যাভ অফ দেয়ার দেন আমরা আমরা দেখি যে ডায়রিয়া বিভিন্ন গ্যাস্ট্রেন্টাল সিম্পটম নিয়ে আমরা আমরা সাফার করি কোভিড নাইনটিন পেশেন্ট সাফার করে এর প্রোবায়োটিক্স এর রোল কি আছে প্রোবায়োটিক্স তো করে কি একটা হেলদি গাট মেইনটেইন করে হ্যাঁ যেটাকে বলা হচ্ছে যে এখানে প্রোবায়োটিক্স গুলো একটা গুড ব্যাকটেরিয়া নাম্বার বাড়িয়ে দেয় আমাদের গাটে এবং আনহেলদি ব্যাকটেরিয়া নাম্বারটা কমিয়ে দেয় যার ফলে ব্যালেন্সটা নিয়ে যায় টুয়ার্ডস মোর হেলদি ব্যাকটেরিয়া আমরা সবাই শুনেছি যে ডিসবায়োসিস ডিসবায়োসিস হচ্ছে যে এই ইমব্যালেন্সটা যখন ব্যালেন্সটা যখন গাটের মধ্যে আনহেলদি ব্যাকটেরিয়াটা বেশি হয়ে যায় হেলদি ব্যাকটেরিয়াটা কমে যায় এটাকে বলা হয় ডিসবায়োসিস এবং প্রোবায়োটিক্স কি করে ডিসবায়োসিসটাকে সে উল্টা ভাবে নরমালি নিয়ে আসে প্রোবায়োটিক্সটা করে হেলদি ব্যাকটেরিয়া নাম্বারটা বাড়িয়ে দেয় আনহেলদি ব্যাকটেরিয়া নাম্বারটা কমিয়ে দেয় এই ভাবে কি করে গাট ইমিউনিটি বাড়িয়ে দেয় কারণ ইমিউনিটি বাড়ানোর ফলে কি হবে যখনই কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যেটা কোভিড নাইনটিন হোক বা অন্য কোন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস হোক ওইটা গাট ইমিউনিটি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ওই যে রিসেপ্টর এসে যদি অ্যাটাচড হয় কোভিড নাইনটিন এসে ওই অ্যাটাচমেন্টটা উইক হয়ে যাবে যখনই অ্যাটাচমেন্টটা উইক হয়ে যাবে কোভিড নাইনটিন ভাইরাসটা গাট সেলের সাথে ডিকোজার সেলের কাছাকাছি আসতে পারলেও যদি অ্যাটাচমেন্ট ঠিক মতো না হতে পারে ইট ক্যান নট এন্টার ইন টু দা গাট সেল গাট সেল এস ঢুকতে না পারলে ন্যাচারালি গাট সেল ড্যামেজও করতে পারবে না এবং প্রোবায়োটিক্স এ কিন্তু একটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট আছে এবং আমাদের যে কোনো ইনফেকশন কিন্তু আমাদের ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটর গুলো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন্স গুলো বেড়ে যায় এবং কোভিড 19 পেশেন্টে কিন্তু একটা ওয়ান অফ দা মেইন রিজন হচ্ছে দেতে সাইটোকাইন সাইটোকাইন স্ট্রং সাইটোকাইন স্ট্রং মানে এখানে প্রো ইনফ্লামেটরি ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটর গুলো হিউজ নাম্বারে মানে বেড়ে যায় সেরাম লেভেল অফ ইনটিলিটিং সিক্স ইনটিলিটিং ক্যানুলাস অফ বেড়ে যায় প্রোবায়োটিক্স কি করে এই অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি রোলের মাধ্যমে প্রো ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন্স গুলোকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসে তার জন্য সাইটোকাইন স্ট্রংটা হতে পারে না এবং যে সাইটোকাইন স্ট্রং না হতে পারলে আমরা কিন্তু অনেক পেশেন্ট সাইটোকাইন স্ট্রং রিলেটেড ডেট থেকে বাঁচাতে পারবে এই যে প্রোবায়োটিক্স এর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি রোল এবং কিছু কিছু হেলদি ব্যাকটেরিয়া প্রোবায়োটিক্স গাটের মধ্যে হেলদি ব্যাকটেরিয়া নাম্বারটা বাড়িয়ে দেয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফিকালো ব্যাকটেরিয়া ফিকালো ব্যাকটেরিয়ামটা কি করে ফিকালো ব্যাকটেরিয়ামটা হচ্ছে যে শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড ডিউটারাইট বলে একটা মেটাবলাইট আছে যেটা ওই হেলদি ব্যাকটেরিয়া থেকে এটা प्रोड्यूस হয় এবং এই শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড ডিউটারাইটটা কি করে এটা একটা অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি পোটেন্ট অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এফেক্ট আছে সুতরাং ওটা গাটের ইনফ্লামেশনটাকে কমিয়ে দেয় এবং গাটে যখন ইনফ্লামেশনটা কমে যাবে গাটে বড় হয়ে যে ইনফ্লামেশন হলে কিন্তু লিকি গাট হয় যখনই লিকি গাট হবে গাট যখন লিকেজ হয়ে যাবে গাটের যদি যতই আমি কোভিড নাইনটিন ভাইরাস যত অ্যামাউন্টে আসুক যেহেতু রিসেপ্টার নাম্বারটা কমে গেল দে ক্যান নট অ্যাটাচ উইথ দ্য সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ দ্য রিসেপ্টার যদি অ্যাটাচমেন্ট না হলে দে অটো অটো শেডিং হয়ে যাচ্ছে ফর দা স্টুল কারণ আমরা জানি যে স্টুলে কিন্তু কোভিড নাইনটিন ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে সুতরাং থ্রু প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্টেশন উই ক্যান অলসো ইনক্রিজ দা শেডিং অফ দ্য ভাইরাস টু দ্য স্টুল সো দিস অল দিস ইমিউনো মডুলেটিং এফেক্ট অফ প্রোবায়োটিক্স এবং আই আই এম আই বাট এই সবই কিন্তু এখন রিসার্চ পর্যায়ে আছে মানে ভেরি গুড রিসার্চ হচ্ছে বিকজ প্রোবায়োটিক কোভিড 19 একটা নিউ ভাইরাস হ্যাঁ যেটা লোক আর আমি পার্সোনালি আই এম ভেরি মানে হোপফুল রিগার্ডিং দা রোল অফ কোভিড প্রোবায়োটিক্স ইন কোভিড 19 ইমিউন মেডিটেশন थैंक यू डॉक्टर तो आप तो कुछ रस फ्री नाइस कपल पे थे एक्सप्लेनेशंस about the uh, uh, covid-19 infection related problems and how the probiotics can act as a remedy in the in this cases ami ekbar ektu jete chai dr somar kache uni amader ajker speaker chilen 
ওনাকে আমি একটু জাস্ট জানতে চাই আমরা অনেক কিছু জেনে গেলাম যে আসলে কোথায় কোথায় প্রোবায়োটিক্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে আমি ওনার কাছে একটু জানতে পারছি আদার হেলথ বেনিফিটস আদার হেলথ বেনিফিটস গুলো কি কি রয়েছে ডায়রিয়া বা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রোবায়োটিক্স আদার কি কি করা যেতে পারে এবং আমরা সেখানে কি করোনার সিমটমে কি তাহলে ডায়রিয়া সাহায্যে কথাটা বললেন ডক্টর আফতাব সুরাজ সেখানে কি তাহলে কি আমরা প্রোবায়োটিক্সটা ব্যবহার করতে পারি কি reduce the duration of diarrhea it, it may help in antibiotic associated some side effects like antibiotic associated diarrhea and it also helps in inflammatory bowel disease by immunomodulation sarjeta bolechilen and also it helps in lactose intolerance lactose intolerance khetre it may help but all are ekono uh, research for jay or it may help shob kichu dei Uh, so uh, in uh, covid 19 case diarrhea in pediatric patients covid 19 e abdominal symptom khub beshi je hoy ta na 10 to 15% case diarrhea niye present kore so abdominal symptom diarrhea er jonno uh, probiotics use kora ekhane o bola hoyeche kichu kichu research cholche kichu kichu jayga trial cholche but amra jani je covid 19 e specific treatment by antiviral treatment nai sir bolechile e sampoke bolechen sutorang eta a probiotics it may help may help right dhonnobad sir thank you thank you thank you dr soma sir ami sir ever ektu sir e class ura rawan sir er kache aste chai sir ki somoke shunte pacchen e class sir ki amake shunte pacchen sir shunte pacche sir ektu unmute kore diben sir sir এখন স্যার আমরা দেখা যাচ্ছে যে যে এখন তো একটা সিচুয়েশন যে দাঁড়িয়ে গেছে আপনাদের অভিজ্ঞতার পার্সপেক্টিভে সেখানে কি আমরা এই যে প্রোবায়োটিক্সটা কি আমরা অন্য অন্য মেডিকেশনের সাথে বা অ্যালোন কোন কোন কন্ডিশনে আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি پیشنটদের জন্য আপনি তো এফডি এর রেফারেন্স দিয়েছেন এফডি এর সাথে প্লাস আমরা আর এখন যে সিচুয়েশন সেই ক্ষেত্রে रोगे যেগুলো ট্রায়াল হয়েছে ডাইরের উপরে পারসেসেন্ট ডাইরের উপরে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডাইরের উপরে কিংবা ইভেন নিউট্রাল সেপসিসের উপরে অথবা এনএসি এর উপরে ওই তার কিছু প্রিভেন্টিভ রোল আছে আমরা পেপটিক আলসার ডিজিজের উপরে তারপরে ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজের উপরে আইবিএস এর উপরে সেখানেও তার কিছু রোল আছে তো এইগুলো যদি আমরা স্টাডি করতে চাই ট্রায়াল দিতে চাই তাহলে সব সময় অ্যাকসেপ্টেড কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ করে বাচ্চাদের দুই মাস দুই দুই মাস বয়স থেকে দুই বছরের মধ্যে যে বাচ্চাদের রোটা ভাইরাস ডায়রিয়া হয় সেখানে আমরা ইউজ করতে পারি বেশ করে যদি ল্যাকটোবেসিস রেমনোসাস হয় তাহলে তো খুবই ভালো ইট হ্যাজ বিন রিকমেন্ডেড অথবা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড যদি ইয়ে হয় সেখানে আমরা ইউজ করতে পারি ফার্সেস ডায়রিয়াতে ইউজ করতে পারি তো একটা জিনিস হলো যে কোভিডের কথা যদি বলেন আপনি কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন হলো একটা সিনড্রোম মাইল কোভিড আইএলআই মডারেট কোভিড সিভিয়ার কোভিড এবং ক্রিটিক্যাল কোভিড ক্রিটিক্যাল কোভিড হলো আপনার এআরডিএস সেপসিস সেপটিক শক এই ছয় রকম সিনড্রোম থাকলেও আমরা কোভিড নাইনটিন বলি এটা এটা ইট ইজ এ মাল্টি সিস্টেম ডিজিজ এটা অ্যানকেফালিজও হতে পারে স্ট্রোকও হতে পারে ফ্লোটিং ম্যানিফেস্টেশন পারমোনারি এম্বলিজমও হতে পারে আবার হার্ট কার্ডিয়াক অ্যারিদমিও হতে পারে হার্ট ফেলিয়ারও হতে পারে আবার নেফ্রোটিক 
অথবা নেফ্রাইটিস বা কিডনি ডিজিজ হতে পারে পার্ট অফ দ্যাট এটা ডায়রিয়া হতে পারে তাহলে ইট ইজ এ মাল্টি সিস্টেম ডিজিজ এবং কোভিড 19 সিনড্রোমে ডাইরেটা হলো মাইল্ড ফর্ম অফ ডিজিজ আইএলআই আইএলআই তে এখন জনি মোড এড হয় তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখছি যে ওর ইউজুয়ালি নিউমোনিয়া অথবা বেজুলি এআরডিএস এর দিকে যায় তো কোভিড 19 এ আমরা দেখছি যে ডাইরিয়া কেউ মারা যায় না মারা যায় এআরডিএস এ মারা যায় সেপসিস এ মারা যায় সেপটিক শক মারা যায় মাল্টি অর্গান ফেইলিয়রে অথবা যে অ্যাসোসিয়েটেড কমরবিড কন্ডিশন থাকে ডায়াবেটিস অ্যাজমা অথবা যে কমপ্লিকেশনস থাকে সম্ভব এমবলি কমপ্লিকেশনস এই সমস্যাকে বেশি মারা যায় সেই জন্য ডায়রিয়া আইএলআইতে হয় ইন ডাইরিয়ান কোভিড এটা নিয়ে আমরা খুব একটা ওরিড না ইউজুয়াল যে ট্রিটমেন্ট দেয় এতেই এটা ইমপ্রুভ করে যায় এখন অ্যাকচুয়ালি কোভিডে আমরা প্রোবায়োটিক ইউজ করতে পারি না কি জন্য যেহেতু নেশা আমরা যে ট্রিটমেন্ট দিই এটা ন্যাশনাল রিকমেন্ডেশন ন্যাশনাল গাইডলাইন্স যে রিকমেন্ডেশন আছে সেই রিকমেন্ডেশন আমরা ফলো করি ইন টোটো এবং ডব্লিউ রিকমেন্ডেশন ফলো করি সেখানে এটার কোনো ইয়ে নাই কি বলে এটার কোনো রিকমেন্ডেশন নাই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা যাই প্র্যাকটিস করি এটাকে বলে এভিডেন্স বেসড মেডিসিন এটা কোনো এভিডেন্স নাই কোভিড নাইনটিনে প্রোবায়োটিক কোনো এভিডেন্স ক্রিয়েট করেছে এরকম কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নাই তো আমরা যে জিনিসটা করতে পারি আমি প্রথম যে ট্রায়াল একটা ট্রায়াল দিতে পারি একটা গ্রুপ অফ পিপলকে তাদেরকে আমরা অ্যাজ এ ডায়েটের সাপ্লিমেন্টেশন আমরা দিতে পারি প্রোবায়োটিক দিতে পারি দিয়ে ফলো আপ করে দেখতে পারি তাদের কত পার্সেন্টের করোনা হয় আর গ্রুপকে দিলাম না তাদের কত পার্সেন্টের কোভিড নাইনটিন হয় এটা আমরা একটা কম্পারে কম্পারে মানে কম্পারেটিভ ক্রস সেকশন স্টাডি করতে পারি আর একটা করতে পারে যাদের আইএলআই হয় একটা আইএলআই গ্রুপকে দিলাম আর একটা আইএলআই গ্রুপ আসলে তাদেরকে আমরা দিলাম না মানে মাইল্ড ফর্ম অফ কোভিডকে দিলাম মাইল্ড কোভিডকে দিলাম না দেওয়ার পর দেখলাম যে কত পার্সেন্ট আইএলআই সিজন নিউমোনিয়াতে এটা প্রগ্রেস করে কত পার্সেন্ট করে না ইম্প্রুভ করে যায় তাহলে এটা আমাদের একটা আমরা উই ক্যান ক্রিয়েট অ্যান এভিডেন্স এবং এটাই সময় এখনই সময় এখনই যদি আমরা এই স্টাডিগুলো করতে পারি তাহলে আমরা প্রোবায়োটিকে দাঁড় করাতে পারবো ইভেন জুল ইউ ক্যান রিকমেন্ড ইউজ অফ প্রোবায়োটিক ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কোভিড নাইনটিন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার এখানে আপনি আপনি ফ্যান্টাস্টিক একটা প্রপোজাল দিয়েছেন এখানে স্কোয়ারের কর্মকর্তা রয়েছেন আপনার কথাতেও একই রকম সুর পেয়েছি তো আমরা যদি স্যার এরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে স্যার আপনাদের কাছে আসি তো এটা একটা ছোট্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা ইভালুয়েশন যদি আমরা করতে পারি যে যে ডায়রিয়াল কেস বা বাচ্চাদের যারা যারা নিশ্চয়ই আপনার স্যার আপনাদের স্যার কবি কোভিড ইউনিট রয়েছে অনর খান মডানে স্কোয়ারে রয়েছে আমরা যৌথভাবে যদি একটা স্টাডি করতে পারি যে আপনি যদি যেভাবে প্রস্তাব বললেন যে দুটো আর্ম করে কোভার্ট স্টাডি করতে পারি এবং সেখানে যদি আউটকাম হয় দ্যাট ক্যান বি রিকমেন্ডেশন এবং সেটা আমরা পরবর্তীতে আমাদের আমাদের যে অথরিটি আছে তার কাছে আমরা নিবেদন করতে পারি দিস ইস দ্য ফাইন্ডিংস তো উই ক্যান গো ফরওয়ার্ড ফর রিকমেন্ডেশন ফর প্রেসক্রাইবিং কোভিড ইন সাস সাস কন্ডিশন অফ কোভিড নাইনটিন পেশেন্ট পেডিয়াট্রিক্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাডাল্ট পেশেন্ট তো थैंक यू স্যার ফর দিও ফর এটা টাইম আমি একটু যদি বলি এটা এটা খুবই একটা ইয়ে হবে তার আগে যে বেসিক কিছু নিয়ম আছে আমাদের একটা প্রটোকল রেডি করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা দেশটা ছোট তো সব আমি এই বিষয়ে অনুমোদন নিয়ে আসি আদুল্লাহ আছে আসাদুল্লাহ কে একটু সাপ্লিমেন্ট করবে কি হ্যাঁ এটা আমরা ইজিলি খুব সুন্দরভাবে ভালোভাবে করতে পারি স্যার আসাদুল্লাহ বলছি স্যার थैंक यू वेरी मच স্যার অবশ্যই আমরা স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার তো সবাই আছেন স্যার আমরা डेफिनेटলি স্যার এই ধরনের যে কোনো ইনিশিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা যে জায়গায় স্যার অংশ গ্রহণ করতে পারি আপনাদেরকে স্যার যে জায়গায় আমরা সহযোগিতা করতে পারি আমরা স্যার সেখানে আছি ইনশাআল্লাহ স্কোয়াডের পক্ষ থেকে এইটুকু স্যার আমরা বলতে পারি যে আমরা সব সময় এই ধরনের রিসার্চ বেস কাজে নলেজ বেস কাজের মধ্যে আমরা স্যার থাকি আমরা থাকতে পারলে আমরা স্যার গর্ব বোধ করব আমরা সুযোগ চাই স্যার এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আর স্যারকে একটা সাপ্লিমেন্ট করি আবার আমরা স্কোয়াডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যে ছাড়টা বললে যে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এটার কোনো ইন্ডিকেশনস এখন আমাদের ফাইন্ডিংস আমাদের কাছে নেই তো সেখানেও স্যার আমরা ওই বিষয়টা আলাপ করেছি প্রাণ প্রাণ আলাপ হচ্ছে যে স্কোয়াডের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটও এটা কোন কোন মেডিসিনের সাথে এটাকে দেওয়া যায় কিনা সেটা কোন কথা বলতে আমরা ভাবছি স্যার এটা সব ফ্যান্টাস্টিক স্যার খুব ভালো একটা ফাইন্ডিংস এখানে বেরিয়ে এসে আলোচনা থেকে স্যার আমরা একটুখানি ডক্টর সোমার কাছে যাব ডক্টর ইউসুফ রাজের কাছে যাওয়ার আগে যে ডক্টর সোমা আপনি কি মনে করেন যে এই কোন কোন پیشنটদেরকে বা কারা কারা সাধারণত প্রোবায়োটিক্স কে আমরা প্রয়োজন হতে পারে এবং কাদেরকে আমরা কোন সময়ে আমরা এ
আপনার মতামত ধন্যবাদ স্যার প্রোবায়োটিক্স ইউজের ক্ষেত্রে প্রফেসর একরাস রহমান স্যার বলেছেন যে সব ধরনের প্রোবায়োটিক্স সবার জন্য কিন্তু না সব ডিজিজের জন্য সব প্রোবায়োটিক্স কিন্তু ইউজ করা যাবে না সুতরাং ইটস এ রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ান প্রেসক্রিপশন যখন যে সিম্পটমে যদি সে প্রয়োজন মনে করে সে দিতে পারবে তবে এখানে ইনফ্যান্ট টু জেরিয়াট্রিক কোনো এজ ভেরিয়েশন নাই সবাইকেই তো ইউজ করা যায় इवन আমার প্রেজেন্টেশনেও সেটা ছিল শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ সবাই इवन প্রেগন্যান্ট ওমেন ল্যাকটেটিং ওমেন সবাই কি ইউজ করা যাবে তবে অবশ্যই সেটা ইন্ডিকেশন থাকতে হবে কোন প্রোবায়োটিক্স কোন ডিজিজে ইউজ করতে হবে কোনটা কোন কোনটা হেল্পফুল সেটা দেখতে হবে রেশনালিটি দেখতে হবে রেশনালিটি দেখতে হবে थैंक यू थैंक यू डॉक्टर शर्मा फॉर योर नाइस नाइस आंसर ऑन टॉक थैंक यू वेरी मच আমরা প্রায় শেষের দিকে এসে পৌঁছেছি আমরা আর কিছুক্ষণ চালাবো হয়তো আমি ডক্টর আফতাব বিশুর আসার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই উনি যে সুন্দরভাবে কোভিড এর সিম্পটমের সাথে একটা রিলেট করলেন যে সাইটোক্রোম স্ট্রম ইমিউনিটি এবং ডায়রিয়া রেসপেক্টে এটা যে কিভাবে কাজ করতে পারে সেটা একটা পসিবল ওইতে বললেন তাহলে আমরা কি ধারণা করতে পারি যে যাদের কোভিড 19 ইনফেকশন আছে এবং এই এই যেটা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে কোভিড ইনফেকশনে এইটার বর্তমানে আমাদের যে কার আপ ডাউন করছে সেখানে ফ্লাটেন করতে কোনো সহায়তা ভূমিকা রাখবে কিনা কারটাকে এই কোভিড 19 ইনফেকশনের কারটাকে এই যে একটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন এবং আমাদের একটা বার্নিং প্রশ্ন কখন আমাদের কফ টা আমাদের দেশে ফ্লাটেনিং হবে তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে সবই তো এখন রিসার্চ করতে প্রোবায়োটিক্স লোন ইন কোভিড پیشنট এটা তো রিসার্চ পর্যায়ে আছে ও যেহেতু কোভিড প্রোবায়োটিক্সে ইমিউনো মডুলেটিং একটা ভালো রোল আছে সেই ক্ষেত্রে डेफिनेटলি যদি ইমিউনো মডুলেশন করে ইমিউনো মডুলেশন করলে কি হবে যদি আমাদের আমাদের ইমিউনিটিকে স্ট্রং করা যখন আমাদের বডি ইমিউনিটি স্ট্রং হবে তখনই কিন্তু আমাদের এনি প্যাথোজেন আমাদের শরীর থেকে শেডিংটা কুইকলি হবে এবং ভাইরাল শেডিং ভাইরাল এলিমিনেশন ফ্রম দা বডি সবগুলো কিন্তু তাড়াতাড়ি হবে সেই ক্ষেত্রে যদি ভাইরাল এলিমিনেশন ভাইরাল শেডিং কুইকলি হয় ফ্রম দা বডি ঠিক আমাদের নেচারালি তখন ইনফেকশন রেট কমে আসবে এই ইনফেকশন রেট কমে আসলে ফ্লাটেন অফ দা কার্ভ হতে বাধ্য সেই জন্য আমি বলছি যে একাজ ভাষা থেকে এক কথা যে এখন কিন্তু রিসার্চের সময় এবং প্রোবায়োটিক্স থেকে অনেক রিসার্চ হয়েছে এবং প্রোবায়োটিক্স এর অনেক পজিটিভ রোল আমরা জানি ইন আদার অ্যাসপেক্ট কিন্তু কোভিড 19 এ কিন্তু এখনো আমরা কিন্তু রিসার্চ ওইভাবে হয়নি বা কিছু কিছু জানাতে হচ্ছে কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজে হচ্ছে তা আমরা কিন্তু এখন শুরু করি আমি একলাস ভাই যে প্রস্তাবের সাথে একমত আরেকটা প্রস্তাব দিচ্ছি যে আমরা যে মাইল্ডের কেসে আমাদের বাচ্চাদের কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু সিম্পটম কম হচ্ছে বাচ্চারা কিন্তু কোভিড 19 দ্বারা আক্রান্ত হলেও মাইল্ড সাইন সিম্পটম কিন্তু হচ্ছে অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাসিম্পটমেটিক থাকে কিন্তু আমাদের যদি একটু গ্রুপে ভাগ করতে পারি যে অ্যাসিম্পটমেটিক বাচ্চা অথবা মাইল্ড সাইন সিম্পটম যারা আরটি পিসিআর পজিটিভ তাদের আমরা প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট দিলাম দিয়ে দেখলাম যে আরটিপিসি এর নেগেটিভ কতদিনে হচ্ছে আর যাদের দিলাম না একটা গ্রুপ হলো মাইল সাইন সিম্পটম অথবা অ্যাসিম্পটমেটিক আর কোভিড পজিটিভ বাচ্চা আর একটা গ্রুপ হচ্ছে সেই কিন্তু এক গ্রুপকে আমরা প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট দিলাম আর এক গ্রুপকে দিলাম না যদি দেখা গেল যে যাদের প্রোবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাহলে আরটিপিসি এর অ্যান্টিজেনটা আগেই নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে পারবো যে প্রোবায়োটিক হ্যাজ এ ডিফিনিটলি রোল ইন আর্লি ক্লিয়ারেন্স অফ দা ভাইরাস ফ্রম দা বডি এরকম একটা কিন্তু স্টাডি করা যেতে পারে যদি স্কয়ার ফার্মা এবং প্রফেসর শীতেশ আমাদের এই ব্যাপারে সবাই সাপোর্ট দেন তো थैंक यू वेरी मच তাহলে दैट इज अ पॉसिबिलिटी যে যদি আমরা এই সিচুয়েশনে যদি একটা গবেষণা করতে পারি এবং যে ওর যে মেকানিজম অফ অ্যাকশন তাতে মনে করার যেতে পারে যে কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের এই কার্ভটাকে ফ্লাটেন করার একটা ভূমিকা রাখতে পারে তো थैंक यू আমাদের এই আলোচনা থেকে তাহলে এবং আমি আমরা প্রায় শেষের দিকে এসেছি এবং আমরা এ ক্লাস স্যার কি একটু সব সাপ্লিমেন্ট করবেন শেষে সবার যে উদ্দেশ্যে अबाउट দি সেশন প্রোবায়োটিক্স এর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো স্টিমুলেটস ইমিউনিটি তো সেই জন্য এই নলেজটা কাজে নিয়ে আমি আমাদের ডক্টর ইউসুফ রাজ ভাইয়ের সঙ্গে একমত যে আসলে এই ধরনের স্টাডি আমাদের করা দরকার সেটা পিডিয়াট্রিক পপুলেশন নেই হোক বা অ্যাডাল্ট পপুলেশন নেই হোক এটা বিভিন্ন ধরনের স্টাডি হতে পারে এবং কোভিড নাইনটিন একটা ফার্টাইল ফিল্ড ফর ডুইং রিসার্চেস কোভিড সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি না 
ड्रागनाई पक्षाइकुम <laughs> सत्यारग्रगामी तरह पे स्कोर आयोजन करते पे निजे धन्य मन कर चेयरमैन सर्वप्रथम धन्यवाद तो खुबी आनंदित सब बराबर मत अवश्य मनोज मन हल शेष हो गो क्या क्षेत्र 
প্রোবায়োটিক মানুষ যদি এটা দিয়ে উপকৃত হয় এটা যদি সবার মধ্যে সবাই বোধগম্য হয় সবার কাছে তাহলে মানুষের উপকার হবে সেই উপকারের দিকে আমরা তাকিয়ে রইলাম আমরা তাকিয়ে রইলাম স্যার আপনাদের কন্ট্রিবিউশনের দিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू তোমরা রেডি থাকো এক ক্লাস স্যার যে কথাটা বললেন যে প্রপোজালটা আমরা রেডি করে স্যারের কাছে যাব আর আমাদের আরেকজন রিসার্চ স্যার এখানে রয়েছে আপনার বিশ্বপ্রাজ আর সহযোগিতায় থাকছেন সমর ডক্টর সোমা এবং আমরা সবাই মিলে এই কাজটি সামনে দেখে আগাই নেব অবশ্যই অবশ্যই স্যার थैंक यू স্যার थैंक यू আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্লাস স্যার কে তো আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনি স্যার যেভাবে আছেন এবং স্যার সঙ্গে কাজ করছি এবং আমাদের আপনার বিশ্বপ্রাজ ভাই তো আছেনই সব সময় উনি যেভাবে আমাকে ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন আমরা সব সময় একই এক জায়গায় আসি স্যারের সবাই এক খাতার নিচে এবং আমরা সবাই মিলে দেখা যাক মানুষের কল্যাণে আমরা কি কাজ করতে পারি স্যার আজকে আরো ধন্যবাদ অনেক দর্শক আমাদের সাথে ছিলেন স্যার তাদের সবাইকেও ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা হ্যাঁ সরি আজকে যারা ভার্চুয়ালি এই ওয়েবিনারে যারা ফেসবুক পেজ লিংকে যারা ছিলেন আমার বিদ্যুৎ পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি বিভাগের পক্ষ থেকে এবং স্কয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং এই সেমিনারের পক্ষ থেকে আপনাদের ভ্রমণ করছি আপনাদের মূল্যবান সময় বস্তু করে আপনারা আমাদের কথা শুনেছেন সাদের কথা শুনেছেন এবং আজকে আজকে স্পিকারের কথা শুনেছেন সেই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ Thank you. Thank you. Okay, so thank you, sir. Slam, sir.